কেমন আছো আমার দর্শক বন্ধুরা আমি মৌসুমী আর আজকে শুরু করছি আমাদের নতুন ভিডিও আমার সেই সমস্ত দর্শক বন্ধুদের অনুরোধে যাদের বিশেষ অনুরোধ ছিল আমাদের লেখাগুলি বড় করে দেখানোর জন্য তাদের এই অনুরোধ রাখতে আজকে আমরা আমাদের একটা নতুন বোর্ড রেখেছি এবং সেই বোর্ডে লেখাগুলো একটু বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি ভিডিওটি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং কাজে লাগবে বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব বাংলা ব্যাকরণের বচন নিয়ে বচন কি এবং বচন কত প্রকার কি হয় সেটা নিয়ে ছোট্ট একটা আলোচনা বন্ধুরা বাংলা ব্যাকরণে সংখ্যার আরেক নামই কিন্তু হচ্ছে বচন কোনো ব্যক্তি বস্তুর সংখ্যা বোঝানোর জন্য আমরা বচন ব্যবহার করে থাকি প্রথমেই জানবো আমরা বচন কাকে বলে শুরু করছি যে চিহ্ন দ্বারা কোনো বিশেষ বা সর্বনাম পদের অর্থাৎ কোনো বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে আবারও বলছি যে চিহ্ন দ্বারা কোনো বিশেষ বা সর্বনাম পদের অর্থাৎ কোনো বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বলা হয় বচন যে চিহ্নটি দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো কোনো ব্যক্তি বস্তুর সংখ্যা মানে সেখানে কতটা আছে এক বা একের অধিকও থাকতে পারে সেটাকেই বলা হয় বাংলা ব্যাকরণে বচন বচন কয় প্রকার ও কি কি বচন দুই প্রকার এক বচন বহু বচন আবারও বলছি বচন কয় প্রকার ও কি কি বচন দুই প্রকার এক বচন বহু বচন এক বচন কাকে বলে এক বচন বলতে আমরা কি বুঝি যে চিহ্ন দ্বারা একজন ব্যক্তি একটি বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায় তাকে এক বচন বলে যে চিহ্ন দ্বারা আমরা একজন ব্যক্তি একটি বস্তু বা একটি প্রাণীকে বোঝায় তাকে এক বচন বলে যেরকম একজন বালক বলতে একজন বালককে বোঝানো হচ্ছে একটি ফুল একটি গরু ইত্যাদি যখন আমরা যে চিহ্নটি দিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে সেখানে একটি মাত্রই ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণী অবস্থান করছে তাকে বলা হয় এক বচন তাহলে বন্ধুরা বচন কাকে বলে যে চিহ্ন দ্বারা কোনো বিশেষ বা সর্বনাম পদ অর্থাৎ কোনো বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে বলা হয় বচন বচন দুই প্রকার এক বচন বহু বচন এক বচন কাকে বলে যে চিহ্ন দ্বারা একজন ব্যক্তি একটি বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায় তাকে এক বচন বলে যেরকম একজন বালক একটি ফুল একটি গরু ইত্যাদি বন্ধুরা এবার জানবো আমরা বহু বচন কাকে বলে বহু বচন কাকে বলে যে চিহ্ন দ্বারা একের অধিক বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায় তাকে বহু বচন বলে আবার বলছি যে চিহ্ন দ্বারা একের অধিক বস্তু বা প্রাণীকে বোঝায় একের অধিক একের থেকে সেটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে তাকে বলা হয় বহু বচন উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন দুজন বালক এক দল মেষ এক ঝাঁক পাখি ইত্যাদি দুজন বালক এক দল মেষ এক দলের মধ্যে সেখানে একের বেশি দশ পাঁচ কুড়ি যে কোনো সংখ্যা হতে পারে এক ঝাঁক পাখি ইত্যাদি এইকে বলা এইকে বলা হয় বহু বচন পরের প্রশ্ন টি টা খানা খানি প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করে কিভাবে এক বচন বোঝানো যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে আমরা টি টা খানা খানি এইসব না ব্যবহার করেও এক বচন বোঝাতে পারি সেটা কিভাবে যেরকম এক বচন বোঝানোর জন্য এমন কিছু শব্দ আছে বাংলায় যে সমস্ত শব্দগুলিতে শুধুমাত্র একটি মাত্র সংখ্যাকে বোঝায় যেমন রাজা দরিদ্রদের ধন দান করলেন রাজা রাজা বলতে কিন্তু একজনকেই বোঝানো হয় রাজা একজনই হয় দুজন কিন্তু একসাথে রাজা হতে পারে না রাজা দরিদ্রদের ধন দান করলেন তাহলে রাজা বলতে গেলে একজনকে মানে এক বচন বোঝানো হচ্ছে আকাশে চাঁদ উঠেছে চাঁদ চাঁদ কিন্তু একটি তার মানে চাঁদ বলতে আমরা একটা মাত্র বস্তু বা একটা মাত্র জিনিসকেই বুঝতে পারছি চাঁদ মানে একটি তাই এক বচন দুপুরবেলা সূর্য মাছ গগনে থাকে সূর্য দুপুরবেলা সূর্য সূর্য দ্বারা আমরা কি সূর্য কি সূর্য কিন্তু একটি মাত্র সূর্য হয় তাই এখানেও এই শব্দের দ্বারা এক বচনই বোঝানো হচ্ছে তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে যে বহু বচন কাকে বলে এবং টিটা খানাখানি প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করে আমরা কি করে এক বচন বুঝতে পারি এবার আমরা জানবো বহু বচন কিভাবে বোঝানো যেতে পারে বহু বচন বোঝাতে শব্দের সঙ্গে রা এরা গুলো বৃন্দ গণ সমূহ বর্গ মণ্ডলী দল প্রভৃতি যোগ করা হয় যেমন 
বন্ধু মহল প্রজাবর্গ বালকগণ শিশুরা ফুলগুলো প্রজামণ্ডলী ইত্যাদি তাহলে আমরা বহু বচন বোঝাতে বহু শব্দের সাথে কি সব কী সব যুক্ত করতে পারি বহু বচন বোঝাতে আমরা শব্দের সঙ্গে রা এরা গুলো বৃন্দ গণ সমূহ বর্গ মণ্ডলী দল প্রভৃতি যোগ করতে পারি যেরকম উদাহরণগুলি আমি দিয়েছি তোমাদেরকে আবার পড়ে শোনাচ্ছি বন্ধু মহল প্রজাবর্গ বালক গণ শিশুরা ফুলগুলো প্রজামণ্ডলী ইত্যাদি অন্য কিভাবে বহু বচন বোঝানো যেতে পারে অন্য আরেক আর অন্য কোনোভাবেও কি বহু বচন বোঝানো যেতে পারে সেটা হচ্ছে অনেক সময় একটি শব্দ দুবার ব্যবহার করেও বহু বচন করা হয় যেরকম ঝুরি ঝুরি আম ঝুরি ঝুরি আম বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি ঝুরি ঝুরি মানে প্রচুর অনেক ঝুরি ঝুরি আম রাখা আছে তার মানে কি একের বেশি তাই ঝুরি ঝুরি আম মানে বহু বচন থালা থালা ভাত থালা থালা ভাত মানে প্রচুর থালা থালা ভাত রাখা আছে তার মানে সেটাও বহু বচন গাদা গাদা বই বড় বড় গাছ একই শব্দকে আমরা দু দুবার ব্যবহার করেও কিন্তু বহু বচন বোঝাতে পারি কিন্তু বন্ধুরা যেই নিয়মটা আমরা বহু বচনের ক্ষেত্রে আগে ব্যবহার করলাম সেই নিয়মটা কিন্তু সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাটবে না সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে যখন আমরা এক বচন থেকে বহু বচন করব তখন কি লিখব যেরকম এক বচনে যদি আমি হয় সেটা বহু বচনে হয়ে যাবে আমরা তুমি হয়ে যাবে তোমরা সে তাহারা আমাকে আমাদেরকে তোমাকে তোমাদেরকে তাকে তাদেরকে তাহলে সব ক্ষেত্রে কিন্তু আগ বহু বচনের একই নিয়ম খাটবে না তাই সর্বনামের ক্ষেত্রে সে সেটা আলাদা হবে সর্বনামের ক্ষেত্রে যা যা হবে আমি সেটা তোমাদেরকে ছোট্ট করে লিখে দেখিয়েছি তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে হবে আর তার সাথে সাথে তোমাদের মতামত জানাতে হবে কমেন্ট করে তাহলে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে সবাই খুব ভালো থাকবে টাটা